weiter. Das ist das Adventslied, was ich dir in diesem Video zeige, was du nachher auch spielen kannst. Auch als blutiger Anfänger, wenn du noch nie an den Tasten gesessen hast. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Und das Geniale ist, dass man auf diese freie Weise ähm, nach Akkorden, nach Harmonien, die ich dir zeige, nicht sich einzelne Töne einprägen muss, sondern dass immer der Gesamtklang, die Harmonie, ähm, zusammengehört und dass es dadurch gleich von Anfang ein vollerer Klang wird, als wenn du einzelne Töne und letztendlich nur die Melodie spielst. Ähm, was einfach schade ist, weil das Klavier und das Keyboard, das E-Piano, die Orgel, was auch immer, das Harmonium, eben zum Spielen von vielen harmonischen Tönen gleichzeitig gemacht ist. Und ja, das ist wesentlich einfacher, als die meisten heutzutage denken. Und deswegen lass dich einladen. Wir wechseln gleich die Kamera von oben und dann geht's los. Starte einfach mal damit, dass du mal irgendwelche Töne spielst und ausprobierst und dadurch rausfindest, dass die Töne, wenn sie in die Richtung rechts gehen, immer höher werden und Richtung links immer tiefer. Das heißt, links ist unten am Klavier und rechts ist oben. Unsere Töne wiederholen sich immer wieder, denn die, die die gleiche Lage haben im Verhältnis von den schwarzen und weißen Tasten, haben auch den gleichen Namen. Äh, orientieren können wir uns am besten an den schwarzen Tasten. Wir haben hier immer eine Zweiergruppe und eine Dreiergruppe, Zweier, Dreier, Zweier, Dreier und so weiter. Und zum Beispiel der untere Ton der schwarzen Taste, der Zweier, der schwarzen Zweiergruppe, ist der gleiche, nur wie jeder andere Unterton, untere Ton von jeder schwarzen Zweiergruppe auch. Nur eben immer jeweils eine Oktav, also eine, ja, man könnte auch sagen eine Etage, höher oder tiefer. Und ähm, genau, so ist es auch bei den weißen Tasten. Die weiße Taste unterhalb der schwarzen Dreiergruppe zum Beispiel ist das F und ist an jeder Stelle das F. Ähm, vom Alphabet her geht es hier los. Das ist die weiße Taste zwischen der mittleren und oberen von der schwarzen Dreiergruppe. Das ist nämlich das A. Und international gesehen ist diese Taste das B. Hier das C, D, E, F, G. Und hier geht es wieder von vorne los. A, B, C und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich an jeder anderen Stelle auch. In Deutschland heißt das B, Deutschland, Österreich und Schweiz, heißt das B leider H. Das sorgt oft für viel Verwirrung. Ähm, genau, logischer ist das B, aber wir müssen immer beides lernen, äh, weil in vielen äh, Noten oder Liedblättern in dem einen kommt das eine, im anderen das andere vor. Und wir wissen einfach, diese Taste ist gemeint. Okay, wenn wir jetzt unser Liedsheet haben... Das ist das Blatt, was uns durch unser Lied leitet. Ähm, dann brauchen wir gar keine Noten, sondern wir brauchen nur zu wissen, mit welchen Harmonien, mit welchen Akkorden das Lied begleitet wird. Und die stehen hier oben drüber über dem Text. Und wenn da ein C steht, dann bedeutet das, wir brauchen den C-Dur-Akkord. Und F-Dur und G-Dur. Und dann kommt noch D-Dur drin vor. Mit einem kleinen M dahinter heißt es der Moll-Akkord. Wie man diese Akkorde findet und versteht, warum ein Akkord ein Dur- oder Moll-Akkord ist, das erkläre ich in meinem kostenlosen Webinar. Ähm, dazu verlinke ich dir die Einladung, da kannst du dich jederzeit zu anmelden und dir das anschauen, dann wirst du noch mehr verstehen. Für jetzt erkläre ich dir einfach oder zeige ich dir einfach, welche Töne wir brauchen. Aber wir starten mit der linken Hand, denn da brauchen wir gar keine Akkorde, da brauchen wir nur die Grundtöne. Und das sind die Töne, die tatsächlich hier stehen. Also an dieser Stelle müssen wir ein C spielen, hier ein A, denn ob Moll oder Dur ist für den Grundton irrelevant oder beim Spielen des Grundtons irrelevant. Dann ein F, ein G, F, C, G. Ihr seht, es wiederholt sich immer wieder. Zwischendurch kommt auch zweimal ein D noch ausnahmsweise drin vor. Und ansonsten sind es immer wieder die gleichen Töne. Und... Ähm, wenn ihr einen Whiteboard-Marker habt und euch noch nicht an den Tasten äh, auskennt, dann könnt ihr das auch selber euch hier so 
aufschreiben. Dann braucht ihr auch, wenn ihr wollt, auch nur die Tasten markieren, die ihr auch tatsächlich benutzt. Ähm, bräuchten wir noch das D. Und dann können wir das hier unsere Hände so drauflegen, unsere Finger so auf die Töne, dass wir so mehr oder weniger überall einen drauf liegen haben. Zum Beispiel den Daumen auf dem C, den kleinen Finger auf dem F, Ringfinger auf dem G, Mittelfinger auf dem A und der Daumen kann dann auch aufs D hochrutschen an der Stelle, wo wir das D spielen müssen. Wir starten ja aber beim C und ähm, wenn wir die Melodie dazu singen wollen, dann ist dieses E oder ein E, äh, bei uns Frauen ist es dieser, bei den meisten Männern ist es eher dieses E, der Startton für die Melodie. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit und so weiter. Ja? Wenn wir den haben, dann finden wir mit unserer Stimme den Anfangston und dann können wir parallel dazu, während wir singen, hier die Grundtöne spielen. Macht hoch die Tür. zwischen diesen beiden Strichen, wo nichts steht, da wird das, was davor stand, wiederholt. Also hier kommt F, 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 F. Hier hinter kommt nochmal ein G bis, bis zu diesem Strich, bis zu dem Ende des Taktes. Und hier kommt nochmal ein C. Ihr habt gemerkt, allein dieser eine Ton im Bass ist schon eine super Begleitung zur Melodie. Und wenn ich die Melodie singe, dann brauche ich die ja gar nicht mitspielen. Das wäre eigentlich total langweilig, wenn ich... Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, genau jeden Ton, den ich singe, aufspiel. Ja, dann, dann verschwenden wir sozusagen ähm, die Möglichkeit, ähm, was Harmonisches, was, wo verschiedene Töne gut zusammenpassen, zu singen. Und deswegen in der linken Hand ist so als Fundament einfach der Grundton als Basston immer das Allerbeste. Wenn man fortgeschritten ist, kann man dann natürlich noch, auch noch mehr die Töne miteinander verbinden oder was auch immer. Aber für den Start ist das schon mal eine super Sache. Okay, in der rechten Hand brauchen wir drei Klänge. Unsere Dur- oder Moll-Akkorde sind jeweils drei Klänge und die bestehen grob gesagt immer aus dem Grundton plus dem übernächsten plus nochmal dem übernächsten Ton. Und zwar von den weißen Tasten in diesem Fall. Ähm, wie gesagt, das kann sehr unterschiedlich sein, das erkläre ich alles in dem Webinar. Aber hier ist es jetzt einfacher, uns die so zu merken, ähm, wenn wir einfach vom Grundton aus zwei weiße hoch, nochmal zwei weiße hoch, das ist C-Dur. Das gleiche gilt auch für F-Dur, zwei weiße hoch, zwei weiße hoch und auch für G, zwei hoch, zwei hoch, das ist G-Dur, das ist F-Dur, das ist C-Dur. Auch für A-Moll gilt in diesem Fall das gleiche, zwei hoch und nochmal zwei hoch, das ist A-Moll. Der einzige Unterschied, wo wir eine schwarze Taste brauchen, ist D-Dur. Hier ist es nämlich nicht die weiße in der Mitte, sondern die schwarze, die wir brauchen. Das hier wäre D-Moll, aber wir brauchen hier D-Dur, weil ja kein kleines M dahinter steht. Das heißt, wir brauchen diese drei Töne für D-Dur. Ja, also wir können uns merken, wir könnten das zum Beispiel auch in unserem Liedblatt irgendwie markieren, dass wir daran denken, Achtung, hier kommt die schwarze Taste. Ansonsten haben wir immer den Grundton plus zwei plus zwei. Okay, wir probieren es einmal mit rechts alleine. 
macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland. Okay, ich habe hier unten die Töne nicht mehr dran geschrieben, aber euch ist ja klar, auch das hier ist F und G. Und wenn hier, egal welcher Akkord hier steht, können wir uns selber aussuchen, ob wir bei C-Dur diesen C hier spielen oder hier oder hier oder wo auch immer. Auf jeden C können wir starten, unseren Dreiklang zu spielen. Das heißt, wir könnten auch eine Version mal in einer hohen, äh, hohen Lage machen. Macht hoch die Tür. Und so weiter. Ja, also können da ganz unterschiedliche Ideen entwickeln und das machen wir jetzt auch noch zusammen. Natürlich, wenn ihr zum ersten Mal Tasten drückt, dann wird euch das nicht sofort gelingen, dass ihr hier entspannte Dreiklänge spielen könnt. Das kann man ein bisschen üben zwischendurch, immer wenn ihr auf dem Klo seid, unterwegs seid, da braucht man noch nicht mal ein Instrument, dann nehmt ihr einfach drei Finger, zum Beispiel Daumen, Mittelfinger und kleinen Finger. Und ähm, stellt euch vor, dass ihr auf Tasten drückt und sagt denen drei, ihr drei seid jetzt dran. Ihr könnt auch Daumen, Zeigefinger und Ringfinger nehmen. Das ist auch praktisch. Ähm, an manchen Stellen passt auch Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger für die drei Klänge. Auch die, äh, ja, so könnt ihr einfach am Anfang erstmal aussuchen, welche euch da am einfachsten erscheinen. Okay. Jetzt versuchen wir das mit der linken Hand zusammenzubringen und diese Dreiviertel hier vorne bedeutet, es ist ein Dreiertakt. Das heißt, wir zählen in jedem Takt von einem Strich bis zum nächsten immer bis drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, also ein Walzer. Und da bietet sich es am Piano am besten an, dass wir den ersten Schlag mit links spielen und die Schläge zwei und drei mit rechts. Und ich habe dafür eine Tabelle entwickelt, wo man das notieren kann, was passiert auf welchen Schlag in welcher Hand. Hier ist die Zeile für die linke Hand, hier für die rechte und hier sind die Beats, die Schläge. Und wir können einfach hier so kleine Punkte malen für die Anschläge der Finger. Schlag 1 spielt links den Grundton, Schlag 2 und 3 spielt rechts den Grundton, äh, die, den Akkord. Und das können wir uns einfach erstmal vorstellen. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und so kann man das dann auch ausprobieren. Linke Hand wieder auf die Grundtöne legen, bereitlegen. Da kann man sich noch mal vorher klar machen. In meinem Fall liegt jetzt der Daumen hier auf diesem C. Hier der kleine Finger und so weiter. Ich könnte auch den kleinen Finger hier auf das untere C legen. Dann hätte ich hier ein, G, äh, ein F, ein G, ein A und hier ein D. Genau, also das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie es euch gefällt. Ich nehme jetzt mal dieses und hier C-Dur.
Tage dauern, bis ihr das so hinkriegt. Ich würde euch, zum, wenn ihr wirklich startet, empfehlen, dass ihr nicht das ganze Lied immer übt, sondern zum Beispiel nur die erste Zeile. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur und von vorn C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur. Und anstatt den Text dazu zu singen, ist es auch viel leichter, wenn man erstmal nur summt, ähm, weil sich das Gehirn dann nicht auf zu viel auf einmal konzentrieren muss. Ja, wir machen das mal. Na, na. Wenn wir das mit einer Zeile können, dann wird es auch sehr leicht, den ganzen Rest des Liedes nach und nach auch hinzukriegen. Denn diese Akkorde hier sind ja nicht schwieriger, die sind nur in einer anderen Reihenfolge. Ja, ähm, hier kommt einmal das D, das könnte man auch nochmal getrennt üben. Und so kann man sich das dann nach und nach zurecht, äh, also nach und nach absichern. Und ja, nach spätestens zwei Wochen kannst du das Lied auf diese Weise spielen auch wenn du noch nie am Klavier gesessen hast, wenn du jeden Tag zehn Minuten nimmst, um das ganz konkret und ganz ähm, ja, konsequent und mit Sinn und Verstand zu spielen. Jetzt haben wir aber noch andere Möglichkeiten, das rhythmisch zu variieren. Wenn wir, das Lied hat ja insgesamt drei bzw. vier Strophen, ähm, in manchen äh, Kirchenliederbüchern gibt es noch eine vierte, ich habe auf unserem Liedschied jetzt nur drei. Ähm, ja, wenn man da so ein bisschen Abwechslung reinbringen will, könnte man sagen, ich spiele nicht jeden Ton, äh, nicht äh, im Dreiklang die, die Töne nicht alle gleichzeitig, sondern spiele sie nacheinander. Zum Beispiel von unten nach oben. Das könnte ich mir hier so aufmalen. Ich könnte auch sagen, ähm, ich spiele sie von oben nach unten auf Schlag 1, 2 und 3 oder mir noch alle möglichen anderen Sachen ausdenken. In der linken Hand bleibe ich erstmal nur auf Schlag 1. Man könnte auch überlegen, ob man auf Schlag 3 nochmal spielt. Das probieren wir jetzt alles mal nacheinander aus. Erstmal lassen wir das nochmal spielen weg. Spielen rechts 1, 2, 3 auf C-Dur, 1, 2, 3 A-Moll, F, G. Soweit wir das gut können, können wir in der linken Hand auf Schlag 1 den Grundton dazu nehmen. Das würde dann so gehen. 1, 2, 3, C, A Moll, F Dur, G, zweite Zeile, F, C, G. Oder wenn wir dazu summen, jetzt bin ich in der dritten Zeile. Nochmal F und C. 
noch weitere C-Dur-Stufen ähm, sozusagen hinten anhängen, gerade wenn es das allerletzte Ende ist, kann man ein richtig schön schmalziges Ende machen. <lacht> genau, andersrum von oben nach unten. Wir haben unsere Finger auf dem C-Dur-Akkord liegen und wir spielen jetzt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. ganz viele Möglichkeiten. Wir könnten auch erstmal nur einen Ton in der rechten auf den Schlag 1 und dann die beiden oberen auf Schlag 2 und 3 spielen. Also von unserem Akkord. Ne? Ich, ich meine die hier immer so, in die, so sichtbar in den Lagen, dass man sieht unten und dann kommt Mitte und oben gleichzeitig. Unten die beiden oberen. aber das stört uns nicht weiter. Wir könnten auch diese Dreierschläge noch mal unterteilen, sodass wir nicht zählen 1, 2, 3, sondern 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und ähm, dann haben wir noch mehr Möglichkeiten, die, äh, die einzelnen Töne zu verteilen. Zum Beispiel... für fortgeschritten. Naja, ich zeige es trotzdem mal. Links spielt auf 1. Dann hier der untere, der mittlere. Dann gehen wir wieder nach unten. Das hab ich, wie habe ich es gemacht? Genau. Dann nach ganz oben und wieder nach unten. Also wir teilen die drei Töne des Akkords so auf, dass wir erst den unteren, dann den mittleren, wieder den unteren, dann den ganz oberen und wieder den unteren spielen. Also unten, Mitte, unten, oben, unten. Und das Ganze, nachdem zuerst links gespielt hast. Also 1 und 2 und 3 und. Das kann man ruhig ein paar Mal mit nur einem Akkord üben, um es so ein bisschen in die Finger zu kriegen. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und so weiter. Und wenn das sicher ist, probier es mal mit einem anderen Akkord, zum Beispiel A-Moll. 1 und 2 und 3 und bräuchte man ein bisschen mehr Tempo. Und so weiter. Eine ein bisschen leichtere Version. Aber ähm, dadurch, dass es auf diese kleineren Unterteilung ist, wirkt es, finde ich, noch ein bisschen interessanter. Und zwar wäre links auf die 1 und rechts, also diesen hier, da lassen wir den einfach liegen. Und rechts kommt erst auf Schlag 2 und geht dann aber schneller auf, direkt auf den Achtel, nennen wir die, ähm, dieser kleineren Unterteilungen, auf den mittleren und den oberen. Und der hier bleibt auch wieder liegen. Also 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3. 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3, 1 und 2 und 3 und 2 und 3 und so weiter. Genau. Und so haben wir noch tausend weitere Möglichkeiten. Natürlich könnte man auch in der linken Hand. Das ist das nicht schwer, das ist jetzt nichts, was ich mir vorher ausgedacht habe. Und das ist das Geniale an diesen freien Spielen, dass uns einfach nur die Akkorde zeigen, welche Töne wir benutzen können. Und aus diesem Pool jeweils können wir aussuchen, ob wir hohe Töne nehmen, tiefe Töne, mittelhohe, 
ob wir alle gleichzeitig spielen, ob wir sie nacheinander spielen, ob wir sie von unten nach oben oder von oben nach unten oder irgendwie durcheinander, ob wir es rockiger oder ruhiger spielen. Und dadurch können wir das gleiche Lied mit den gleichen Tönen auf tausend verschiedene Weisen spielen. Vielleicht in einer Strophe, die irgendwie einen anderen Inhalt hat, auch musikalisch sozusagen das, was in der Strophe gesagt wird, unterstützen indem wir mehr Ruhe oder mehr Power oder mehr was Majestätischeres reinbringen oder was auch immer. Und das ist dieses freie Spielen und das macht so viel Spaß. Ich unterstütze euch super gern dabei. Ich habe noch mehr Videos zu Weihnachtsliedern gemacht. Genau, die verlinke ich gerne im Text und also in der Videobeschreibung und ja, zusätzlich zu dem Webinar. Es gibt auch ein kleines piano Adventspaket, ähm, was immer in der Weihnachtszeit für 9,90 Euro zu haben ist, ähm, wo ich noch mehr dazu erkläre, auch wie du das üben kannst und wie du es an Weihnachten mit deiner Familie oder deinen Lieben zusammensingen oder ihnen vortragen kannst, sodass du wirklich deine ersten Schritte am Klavier oder Keyboard erfolgreich hinbekommst und die ersten Lieder einfach frei spielst und erlebst, dass du tatsächlich Musik machen kannst. Ähm, ja, dabei unterstütze ich dich sehr gern. Alle weiteren Infos findest du in der Videobeschreibung. Und ja, ich freue mich auf dich. Bis dahin, deine Elo.